Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 14 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 1, Bộ Công an tổ chức hội thảo về phòng chống tội phạm, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Dự hội thảo tại điểm cầu trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Hội thảo khoa học nhằm nghiên cứu và quán triệt các quan điểm chủ đạo của Đảng nhà nước trong triển khai công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Đồng thời từ thực tiễn lý luận, các đại biểu dự hội thảo sẽ thảo luận, cung cấp nhiều góc nhìn đa dạng về công tác phòng chống tội phạm theo chức năng của từng ngành, từ đó nhận diện đầy đủ hơn các khía cạnh của công tác phòng chống tội phạm, góp phần tìm ra các giải pháp hiệu quả phù hợp nhằm đấu tranh phòng chống tội phạm. Tham luận của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo tại hội thảo đã trao đổi, thảo luận những nội dung trọng tâm về quan điểm chủ trương phòng ngừa tội phạm, lý luận phòng ngừa tội phạm, phân tích đánh giá nhận diện và dự báo tình hình tội phạm đánh giá kết quả việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tội phạm thời gian qua, phân tích làm rõ căn cứ để đề xuất những giải pháp mang lại hiệu quả và cần bổ sung những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết về hội thảo trong các bản tin thời sự tiếp theo. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa và Hội Doanh nghiệp huyện Hoàng Hóa vừa phối hợp tổ chức chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại. Trong chương trình các doanh nghiệp hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa và Hội Doanh nghiệp huyện Hoàng Hóa đã đến thăm tìm hiểu mô hình sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hoàng Hóa. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Hoàng Hóa đã giới thiệu đến các doanh nghiệp một số tiềm năng lợi thế, chủ trương, định hướng lớn của huyện Hoàng Hóa trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội. Tiếp đó, các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ, giới thiệu nhiều nội dung về ngành nghề kinh doanh, tiềm năng, cơ hội hợp tác, những kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, điều hành doanh nghiệp. Nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa và Hội Doanh nghiệp huyện Hồng Hóa đã ký kết chương trình phối hợp, qua đó tạo sân chơi bổ ích, hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên kết nối giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư hướng tới sự phát triển bền vững. Chiều qua ngày 17 tháng 1, Liên đoàn Lao động thị xã Nghi Sơn đã tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Chia Sẻ năm 2024, trao quà cho đoàn viên, công nhân viên chức, lao động trên địa bàn thị xã. Tại chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh và đại diện lãnh đạo thị xã Nghi Sơn đã trao 425 xuất quà với tổng số tiền trên 256 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân viên trước, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tết Xuân Vầy Xuân Chia Sẻ là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, giúp đoàn viên người lao động nhận thức rõ hơn vai trò trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức công đoàn từ đó tạo động lực khích lệ động viên đoàn viên người lao động vượt qua khó khăn làm việc năng suất chất lượng hiệu quả cao hơn thưa quý vị và các bạn ngay sau khi đài phát thanh và truyền hình thanh hóa phản ánh về những vi phạm trong tổ chức bữa ăn cho học sinh nội trú tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở quan hóa ngày 17 tháng 1, ủy ban nhân dân huyện quan hóa đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp ăn tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa yêu cầu hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở Quan Hóa tổ chức kiểm tra ra soát các khâu, quy trình cho việc tổ chức bữa ăn cho học sinh nội trú, sớm khắc phục những vi phạm và những tồn tại hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện tại đơn vị. Báo cáo giải trình, làm rõ các vi phạm, kiểm điểm trách nhiệm từng cá nhân nếu có và các biện pháp kết quả khắc phục về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 22 tháng 1 năm 2024. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa cũng yêu cầu các đơn vị trường học tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các quy định của luật an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, trong đó nhấn mạnh vai trò trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trường học. Giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm trong bếp ăn tập thể trường học tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Tất cả các bước đều phải do đại diện cán bộ quản lý, bếp trưởng hoặc nhân viên y tế giám sát nhận xét vào sổ theo dõi hàng ngày. Nhân viên làm việc ở bếp ăn đều phải tham gia các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khỏe theo quy định. Lựa chọn
để phòng, chống và ngăn chặn các bệnh lây truyền do nguồn nước không đảm bảo. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, trong số 548.000 ca tử vong mỗi năm ở nước ta, thì nguyên nhân liên quan đến rượu bia chiếm tới 7%, tương đương 40.000 ca. Lạm dụng rượu bia gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe, trong đó bệnh loạn thần do rượu đang có chiều hướng gia tăng. Bệnh nhân Lang Hữu Sơn, huyện Quảng Sương, nhập viện điều trị tại Khoa Nam 2, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa trong tình trạng sảng rượu, run tay chân, rối loạn chức năng gan, tăng huyết áp, thiếu máu, giảm tiểu cầu. Bệnh nhân đã có một thời gian sử dụng rượu bia. Trước khi nhập viện, mỗi ngày bệnh nhân sử dụng từ 500 đến 1.000 ml rượu. Việc sử dụng rượu bia với số lượng lớn hàng ngày dẫn đến sức khỏe của bệnh nhân ngày càng giảm sút. Theo số liệu của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa, năm 2023, Bệnh viện khám cho 874 bệnh nhân và điều trị cho hơn 700 bệnh nhân bị loạn thần do rượu. Nhiều trường hợp nghiện rượu gây ra ảo giác với các biểu hiện như chửi rủa, cảm giác lo âu, ảo giác, chi phối hoạt động của bệnh nhân. Một số trường hợp loạn thần do rượu có hành vi gây tổn hại đến bản thân và cộng đồng. Với mục tiêu xây dựng đô thị du lịch biển thông minh, thân thiện, trung tâm vui chơi giải trí cao cấp và là địa điểm du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ, thành phố Sầm Sơn phấn đấu năm 2024 sẽ đón 8,5 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt hơn 15,7 nghìn tỷ đồng. Thành phố Sầm Sơn sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, đa dạng hóa sản phẩm để thu hút du khách và kéo dài thời gian hoạt động du lịch nâng cao chất lượng tuyên truyền, quảng bá du lịch, chất lượng nguồn nhân lực. Cùng với đó, thành phố sẽ đa dạng hóa các sản phẩm du lịch bằng cách phối hợp với các địa phương trong ngoài tỉnh, xây dựng tour tuyến du lịch có điểm đến là du lịch biển Sầm Sơn, xây dựng kế hoạch phát triển các loại hình du lịch vốn là thế mạnh như tắm biển, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí, du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, du lịch góp. Đặc biệt, thành phố sẽ đẩy mạnh tiến độ phát triển du lịch phía Nam Sầm Sơn với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, khu ẩm thực phục vụ du khách, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du lịch, nhất là các dịch vụ vui chơi giải trí, nhà hàng cao cấp. Ngay trong khuôn viên Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa, một phiên chợ xuân không đồng được Bệnh viện phối hợp với các nhà tài trợ và đội sinh viên tình nguyện phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tổ chức đã đem đến cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú những ấm áp yêu thương, sẻ chia hạnh phúc trong những ngày giáp Tết. Với chủ đề Tết xuân vầy, Tết đông đầy, phiên chợ xuân không đồng tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2024 đã đem đến cho bệnh nhân và người nhà những trải nghiệm khó quên tham gia phiên chợ họ được hòa mình vào không khí xuân rộn ràng yêu thương với những ca khúc sôi động những trò chơi dân gian bốc thăm chúng thưởng vui nhộn và nghệ thuật thư pháp nét đẹp văn hóa của người việt háo hức nhất là phần đi chợ xuân 800 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại bệnh viện được ban tổ chức trao tặng phiếu mua hàng để lựa chọn các sản phẩm cần thiết người mua được lựa chọn mặt hàng tại một gian hàng tại phiên chợ tôi đang điều trị tại khoa lão khoa điều kiện hoàn cảnh gia đình nhất là hai ông bà đang nuôi một thằng cháu mồ côi, cho nên nhất là tình hình kinh tế cũng khó khăn. Hôm nay được tham gia phiên chợ là không đồng, được nhận các món quà ở phiên chợ, tôi rất là cảm kích, rất phấn khởi và yên tâm rất là điều trị. Đây là lần thứ hai bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị tổ chức phiên chợ không đồng cho bệnh nhân. Phiên chợ năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn với sự tham gia của 20 nhà tài trợ. Số lượng gian hàng quà tặng nhiều hơn và phong phú hơn, các gian hàng cũng được bày trí đẹp mắt, ấm cúng hơn. Chiều qua ngày 17 tháng 1, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Yên Định đã tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp xuân mới giáp thìn năm 2024 sắp đến. Tham dự có đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy và đại diện hơn 60 cơ quan báo chí, phóng viên thường trú của Trung ương tại Thanh Hóa và các cơ quan báo chí của tỉnh. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Yên Định đã thông tin đến các cơ quan báo chí về tình hình kinh tế xã hội của địa phương năm 2023, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Trong năm vừa qua, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế hậu COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của huyện ủy, ủy ban nhân dân, các ngành các cấp và sự nỗ lực của nhân dân, kinh tế xã hội của huyện vẫn đạt được những kết quả tích cực. Huyện Yên Định sẽ phấn đấu về đích huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Nhân dịp xuân mới giáp thìn 2024 sắp đến, lãnh đạo huyện Yên Định đã chúc mừng và cảm ơn sự quan tâm cổ vũ động viên của các cơ quan báo chí trung ương và của tỉnh đối với địa phương trong thời gian qua, 
trân trọng tiếp nhận những ý kiến chia sẻ đóng góp của các cơ quan báo chí, đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng hành cổ vũ của các cơ quan thông tấn báo chí để Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân huyện Yên Định phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Bản tin 14 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!